There is a saying, God helps those who help themselves. Но есть хорошая пословица: на Бога надейся, а сам не плашай. There, there are sometimes described two schools of surrender. Иногда нам говорят, что есть две школы самопредания. And and they have their metaphors. И они описываются метафорическим образом. One is called the surrender of the cat, and the other the surrender of the monkey. Одна из них называется школой преданности кошки, другая школа обезьяны. We notice that the cat, she carries her kittens with her teeth. She grabs them with her teeth by the neck and just carries them around. Почему мы, почему это сравнение? Потому что мы видим, что кошка заходит в своих котятах, сама хватает своих котят за шкирку э, в зубах и в зубах носит их э, за собой. Nothing is required from the kitten. Со стороны котенка ничего не требуется. Just the cat picks them up and drops them there. Просто кошка хватает его в одном месте и переносит в другое. In the surrender of the monkey, you see this in India. The mother monkeys, the baby monkeys holding the mother monkey and being carried. Но школа преданности обезьяны в Индии мы можем увидеть, что обезьяна, мама обезьяна, она бегает, двигается по своим телам, и эта задача детёныша, малыша ухватиться за неё вовремя. So we can say for those in the novice stage of spiritual culture, the surrender of the monkey is more appropriate. И мы можем сказать, что для начинающего духовно практикующего подход обезьяны более уместен. Some things required from our side. То есть что-то требуется с нашей стороны. In the high stages of spiritual uh, evolution, the exalted souls, they're more in the position of the cat and the kitten. А на высоких уровнях развития некие великие предавшиеся души, они их положение может быть уподоблено преданности э, котенка кошки. On the count of their being utterly, totally, unconditionally surrendered souls. По причине того, что эти, что эти личности являются полностью в высшей степени абсолютно предавшимися душами. So from our point, we should resist the idea that I'll do something. And then get a result from that. Нам следует избавиться от этой идеи в духовной жизни, что я буду следовать чему-то, а затем обрету плоды. Then we're back to cause and effect. Тогда мы опять переходим к миру действий и последствий. And this is a mundane idea. А это материальные идеи. Spiritual concept is I'll try to serve whatever the result is. It's not my concern. Духовная идея в том, что я постараюсь служить. А каковы будут результаты, это уже не моя забота. Это безусловно. Ближайшее подобие этому явлению в рамках этого мира – отношение матери и дитя. В каком-то смысле ребенок эксплуатирует свою мать. But the mother is not object. She's willfully allowing herself to be exploited by the child on account of affection. Но мама не возражает. Напротив, она добровольно, она добровольно позволяет ребенку эксплуатировать себя, поскольку испытывает любовь к нему. It's she's not expecting like cause and effect some immediate return from this. Она не ожидает по принципу причины следствий никого то немедленного возврата выигрыша от этих действий. It's unconditional. Это безусловно. Sometimes the child is even rejecting her. Иногда ребенок может даже отвергнуть ее. That doesn't cause her to reject the child. Но это не становится причиной того, что она отвергает ребенка. So we have to think more deeply about these things. Поэтому нам следует глубже задуматься об этих вещах.